Fala, galera! Estamos na Semana Latino-Americana de Prevenção e Afogamento. Nos anos anteriores, eu fiz vídeos especiais para essa data e hoje vou falar sobre corrente de retorno. Eu vou descomplicar a corrente de retorno, vou te explicar de uma forma simples, mas efetiva, sobre como funciona a corrente e como você consegue sobreviver se você for pego por uma. Se você quiser assistir mais vídeos sobre segurança aquática, é só clicar nessa playlist que vai aparecer aí na sua tela. Cerca de 85% dos afogamentos nas praias do Brasil ocorrem na corrente de retorno, e cerca de 3 brasileiros perdem a vida por causa disso, de acordo com dados oficiais. Essa animação que eu vou mostrar agora foi feita pela Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Então imagina que é uma vista de cima do mar, como se fosse uma filmagem de drone. Quando duas correntes laterais se encontram, a massa d'água é deslocada na direção contrária às ondas. Então você tem aqui o um encontro, de uma corrente lateral com outra corrente e a massa d'água começa a ser deslocada no sentido contrário das ondas. As ondas quebram em direção à areia e a corrente retorna é formada em direção ao mar. E aí forma esse canal estreito de água que se move muito rápido. Só que esse fluxo da corrente de retorno ele ocorre abaixo da superfície da água, por isso que é difícil identificar, em algumas situações você até consegue ver areia suspensa, mas na maior parte dos casos é difícil de você identificar, de você ver, você sente que você está sendo puxado, mas você não consegue ver muito bem onde está a corrente de retorno, você precisa sentir o movimento dela. Se uma pessoa desprevenida pega pela corrente, ela é puxada para o fundo do mar, então ela vai entrar nessa região aqui, que a gente chama de boca da corrente, vai passar pelo pescoço e vai chegar na cabeça da corrente de retorno. Quando ela chega aqui e ela não sabe nadar, é recomendado que ela mantenha a calma, não entre em pânico e nem tente se deslocar na direção da corrente de retorno, ou seja, tentar nadar reto em direção à praia não vai funcionar, porque ela nunca vai conseguir vencer a força da corrente de retorno que é oposta. Então, se a corrente está te jogando para o fundo do mar e você tenta nadar em direção à praia, em direção à areia, você não vai conseguir vencer, é muito mais forte que você. Então, você precisa manter a calma, não entrar em pânico e acenar em direção à praia para que alguém possa te avistar e possa te salvar. Se você souber nadar, você vai nadar transversalmente em direção à praia, até atingir areia. Isso se você souber nadar, então você escolhe um dos lados e nada transversalmente, como se fosse na diagonal, para você fugir desse fluxo contrário aqui da corrente de retorno. Outra forma de você escapar da corrente de retorno é escolhendo um dos lados, nadando paralelo à praia, e depois nadando reto em direção à praia. Lembrando, galera, que tanto nessa opção como na anterior que eu falei, você precisa prestar atenção se existe correntezas laterais. Então, de repente, se houvesse uma correnteza lateral, uma corrente lateral atuando nesse sentido, né, nesse sentido aqui, se eu tentasse nadar paralelo à praia para esse lado e nadasse reto, certamente eu seria empurrado com essa correnteza lateral até chegar na corrente de retorno de novo. Então, seria ali uma tentativa em vão. Então, se a corrente está atuando desse lado, eu vou utilizar essa correnteza lateral ao meu favor. Então, eu vou usar este lado aqui para sair. Nado paralelo aqui e depois nado reto em direção à praia. Isso vale para essa estratégia e também para outra tentativa de saída na transversal. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem o um joinha, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que fatalidades sejam evitadas. Beleza? Aloha, galera. Até a próxima. Música